রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মানুষ ততদিন পর্যন্ত মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন পর্যন্ত মানুষ সাহারি দেরি করবে আর ইফতার তাড়াতাড়ি করবে আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি শরীক <laughs> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবিনের জন্য যারা শেষ মেহরবানিতে আমরা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ মাস রমাদান মাসের প্রথম জুমাই উপস্থিত হতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার অশেষ শুক্রিয়া যা আমরা এই রমাদান মাস অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ মাসে প্রবেশ করেছি এবং আজকে আমরা তৃতীয় রমাদানের জুমার দিনে জুমার সালাতাদের উদ্দেশ্যে মসজিদ মসজিদে উপস্থিত হতে পেরেছি তাই আবার আল্লাহর সক্রিয় স্বরূপ বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এ রমাদান মাসে আমাদের ওপর সিয়ামকে ফরজ করেছেন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন মাঝিদে ঘোষণা দিয়েছেন হে ইমানদারগণ কুতিবা আলাইকুম সিয়াম তোমাদের ওপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে কামা কুতিবা আলাল্লাদিন আমিন কাবলিকুম এবং যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তোমাদের উপরে সিয়ামকে এজন্যই ফরজ করা হয়েছে যাতে তোমরা এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাকুয়া অর্জন করতে পারো পরহেজগারিতা অর্জন করতে পারো আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারো সম্মানিত উপস্থিতি অত্র আয়াত থেকে যেটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যা আমাদের উপর আল্লাহ তালা সিয়ামকে ফরজ করেছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তালা সে উদ্দেশ্যের কথা এই আয়াতের শেষ অংশে বলে দিয়েছেন বলছেন লাহাল্লাকুম তোমাদের উপরে সিয়ামকে এজন্যই ফরজ করা হয়েছে যাতে তোমরা তাকুয়া অর্জন করতে পারো তাহলে তাকুয়া কাকে বলে তাকুয়া হলো যে যাবতীয় পাপ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রেখে আল্লাহর আদেশ সমূহ পালন করা আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তা পালন করা যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এর নাম হচ্ছে তাকুয়া আমরা যদি মুত্তাকি হতে চাই তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তালা যত কিছুকে হারাম করেছেন সব কিছু বর্জন করতে হবে এবং যত কিছু ফরজ করেছেন তার ফরজের বিধান সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে না হলে আমরা মুত্তাকি হতে পারবো না আর মুত্তাকি না হতে পারলে আমরা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না 
আমাদের সামনে আমাদের মাঝে বর্তমানে একটা মহামারী বিরাজ করছে করোনা ভাইরাসের মহামারী আসলে এই ধরনের মহামারী আল্লাহ তালা কেন দেন তারও একটা বিশেষ কারণ আছে এর সাথে এই তাকুয়ার সম্পর্ক আছে করোনা বা বিভিন্ন মহামারী বিভিন্ন রোগ ব্যাধি আল্লাহ তালা কেন দেন এর একটা কারণ আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সে জাতির মাঝে প্লেগ রোগের আবির্ভাব ঘটে তারপরে বলছেন প্লেগ রোগ ছাড়াও এমন সব রোগ ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে যা আগেকার জামানার মানুষ কখনো দেখে উনি শুনে উনি এই করোনা ভাইরাস যেটা আমরা আসলে চোখে দেখি না শুধুমাত্র কানে শুনছি যে একটা ভাইরাস আমাদের মাঝে এসেছে যেই ভাইরাস লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিচ্ছে পৃথিবীর যত বড় উন্নত উন্নত দেশ রয়েছে সেই উন্নত দেশগুলোতে বেশি করোনা আক্রান্ত হয়েছে পৃথিবীর যে দেশগুলোতে সবচেয়ে উন্নত সায়েন্স রয়েছে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে তারাই বেশি করোনা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কারণ তারাই সবচাইতে বেশি অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়েছে এই জন্য এই মহামারী এই করোনা ভাইরাস থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে যাবতীয় পাপাচার অশ্লীল খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এটাই হচ্ছে এক নম্বর করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার মাধ্যম অবশ্যই এই রামাদান মাস আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এই রামাদান মাসে আমরা যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বেঁচে এই পাপ কর্ম থেকে আল্লাহর কাছে তৌবা করে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর খরচ সমূহ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তালা আমাদের মাঝ থেকে এই করোনা ভাইরাসকে দূর করে দিবেন বলে আশা করি আল্লাহর কাছে আমরা কামনা করি সম্মানিত উপস্থিতি সিয়াম কাকে বলে সিয়াম শব্দের অর্থটা কি এই সম্পর্কে আজকের আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ সিয়াম শব্দের অর্থ হচ্ছে আল ইনসাক বিরত থাকা সিয়াম শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা শাব্দিক অর্থ এর পারিভাষিক অর্থে বলা হয়েছে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং যে সকল কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় এ সকল যাবতীয় কর্ম থেকে বিরত থেকে আল্লাহর ইবাদত করার নাম হচ্ছে সিয়াম অতএব শ্যাম পালন করতে গেলে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে শ্যাম পালন করতে গেলে যে সমস্ত কারণে শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যায় এই সকল কারণ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে শ্যাম পালন করতে হবে তখনই সেটা শ্যাম হবে অন্যথায় শ্যাম হবে না এখন আসি আমরা শ্যাম ভঙ্গের কারণগুলো কি 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 কারণে মানুষের শ্যাম ভেঙে যায় শ্যাম ভঙ্গের এক নাম্বার কারণ হলো ইচ্ছাকৃত পানাহার করা কোন ব্যক্তি যদি শ্যাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো কিছু খায় বা পান করে তাহলে তার শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভুল বসত খায় বা পান করায় করে তাহলে তার শ্যাম ভঙ্গ হবে না কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে ইদা আকালা ও সারিবা আহাদুকুম পরিপূর্ণ করে নেয় সিয়াম না ভাঙ্গে কারণ কারণ আল্লাহ তালায় তাকে খাওয়াইছেন বা পান করিয়েছেন সে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো কিছু খাইনি বা পান করেনি কোন ব্যক্তিকে কেউ যদি জোর করে কোনো কিছু খাওয়ায় শ্যাম অবস্থায় তবু তার শ্যাম ভঙ্গ হবে না কারণ সে ইচ্ছাকৃত খাইনি জোর পূর্বক তাকে খাওয়ানো হয়েছে অতএব তার শ্যাম ভঙ্গ হবে না
সিয়াম ভঙ্গের দুই নাম্বার কারণ হলো স্বামী স্ত্রী মিলন করা স্বামী স্ত্রী মিলন করলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কোন ব্যক্তি যদি রমাদান মাসে দিনের বেলায় সিয়াম অবস্থায় স্বামী স্ত্রী মিলন করে তাহলে তার ওপর চারটি বিষয় ফরজ হবে ওয়াজিব হবে কোন ব্যক্তি যদি সিয়াম অবস্থায় রমাদান মাসে দিনের বেলায় যদি স্বামী স্ত্রী মিলন করে তাহলে চারটি বিষয় তার সামনে আসবে এক ওই ব্যক্তি ওই দিন না খেয়ে থাকবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে না খেয়ে থাকবে এমন নয় যে সে স্বামী স্ত্রী মিলন করেছে সে ভাবলো যে সিয়াম তো ভেঙে গেল এবার খাওয়া পক শুরু করে দিল এটা চলবে না অবশ্যই তাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে এক দুই নাম্বার তাকে তৌবা করতে হবে কারণ সে সিয়াম অবস্থায় একটি হারাম কাজ করেছে তিন তাকে কাজা আদায় করতে হবে কাজা আদায় বলতে একটা সিয়াম যেহেতু ভেঙে গেল একটা সিয়ামের পরিবর্তে সিয়াম রমাদান মাসের পরে একটা সিয়াম কাজা আদায় করতে হবে চার তাকে কাফার আদায় করতে হবে কাফারাটা কি কাফারাটা কি সে একজন দাস মুক্ত করবে বর্তমানে দাস প্রথা নেই তাতে এটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নাই দুই রাসুল সাহাসালাম বলছেন যদি সে দাস মুক্ত করতে না পারে তাহলে সে দুই মাস অনবরত শ্যাম পালন করবে বিরতিহীন একেবারে কোন বিরতি চলবে না টানা দুই মাস শ্যাম পালন করবে যদি সে দুই মাস টানা অনবরত শ্যাম পালন করতেও সে না পারে তাহলে সে ষাট জন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে ষাট জন মিসকিনকে খাদ্য কিভাবে খাওয়াবে সে রান্না করে খাওয়াতে পারে রান্না করে খাওয়াইলে এক বেলা খাওয়াইলেই হবে ষাট জন মিসকিনকে সে এক বেলা খাওয়া দিবে খাওয়া খাওয়াবে তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হবে আর যদি সে রান্না করে খাওয়াতে না চায় তাহলে সে খাদ্য দিয়ে দিবে চাইল দিয়ে দিবে চাইল দিলে কতটুকু দিবে প্রত্যেকটা মিসকিনকে সোয়া এক কেজি করে হাফ সা এক সা যদি আড়াই কেজি হয় হাফ সা হবে সোয়া এক কেজি এক কেজি আড়াইশো গ্রাম এক কেজি আড়াইশো গ্রাম করে চাল প্রত্যেকটা মিসকিনকে দিয়ে দিলে তার কাপফারা আদায় হয়ে যাবে তাহলে চারটা জিনিস মনে রাখবেন ভালোভাবে এক ওই দিন সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই সে তৌবা করবে তিন সে কাজা আদায় করবে কাজা মানে একটা সিয়ামের পরিবর্তে একটা আগে আদায় করবে তারপরে কাফফারা আদায় করবে একটা সিয়াম আদায় হয়ে গেল কাজা হয়ে গেল এবার তার কাফফারা হইল সে দুই মাস টানা সিয়াম পালন করবে অথবা সে ষাট জন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে খাদ্য খাওয়াবে এটা যদি সে করে তাহলে তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই কাফফারাটি শুধুমাত্র রমাদান মাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য রমাদান মাসের বাইরে যদি অন্য কোনো দিনে অন্য কোনো মাসে সিয়াম অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি স্বামী স্ত্রী মিলন করে তাহলে তার উপরে এই কাফফারা ওয়াজিব নয় যদিও সেটা ফরজ শ্যাম হতে পারে ফরজ শ্যাম তার হতে পারে ফরজ শ্যাম কেমন রমাদান মাসে তার হয়তো বা অসুস্থতার কারণে শ্যাম পালন করেনি পরবর্তীতে শ্যাম পালন করছে সেটাও তার জন্য ফরজ ওই ফরজ শ্যাম অবস্থাতেও যদি কোনো ব্যক্তি স্বামী স্ত্রী মিলন করে তাহলে তার উপরে কাফফারা ওয়াজিব নয় সে কাজা আদায় করলেই হয়ে যাবে এবং এই এবং এই এই কাফফারাটি শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী মিলনের জন্যই প্রযোজ্য অন্য কোনো কারণে নয় যেমন আমাদের দেশে একটা মাসালা ছড়িয়ে আছে যে কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত শ্যাম ভেঙে দেয় তাহলে তাকে ষাটটা শ্যাম পালন করতে হবে বা ষাট জন মিস্ত্রিকে খাদ্য খাওয়াতে হবে এই মাসালা ঠিক নয় এই মাসালা ঠিক নয় এই কাফফারা শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী মিলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত শ্যাম ভেঙে দেয় তাহলে অবশ্যই সে শ্যামের একটা শ্যামের পরিবর্তে একটা শ্যামই কাজ আদায় করবে তৌবা করবে আল্লাহর কাছে তৌবা করবে কিন্তু মনে রাখতে হবে রমাদান মাসের একটা শ্যাম যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তাহলে সে এই শ্যামের আসলে এই শ্যাম যতই শ্যাম পালন করুক সে পূর্ণ করতে পারবে না পরিপূর্ণ ফজিলত হাসিল করতে পারবে না কিন্তু সে তৌবা করবে কাজা আদায় করবে তাহলে এটা এক নাম্বার কারণ বলেছে শ্যাম মঙ্গের ইচ্ছাকৃত পানাহার করা দুই নাম্বার স্বামী স্ত্রী মিলন করা তিন নাম্বার স্বামী স্ত্রী মিলন ছাড়াই যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কোনো পন্থায় বীর্যপাত ঘটায় তাহলে শ্যাম ভেঙে যাবে হস্তমৈথন করলে শ্যাম ভেঙে যাবে শ্যাম ভেঙে যাবে এতে 
এর জন্য করণীয় হলো সে তৌবা করবে কারণ সিয়াম অবস্থায় সে একটি হারাম কাজ করে সেই জন্য আল্লাহর কাছে তৌবা করবে ক্ষমা চাইবে এবং এই ব্যক্তির জন্য সে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকবে সে সিয়াম ভেঙে গেছে মনে করে খাওয়া শুরু করবে না এবং এই ব্যক্তি কাজা আদায় করবে একটি সিয়ামের পরিবর্তে একটি সিয়ামি কাজা আদায় করবে যদি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের কর্মে লিপ্ত হয় এই ধরনের হারাম কর্মে লিপ্ত হয় কিন্তু এই ব্যক্তির জন্য কাফফারা ওয়াজিব নয় এই ব্যক্তির জন্য কাজা ওয়াজিব কাজা মানে একটি সিয়ামের পরিবর্তে একটি সিয়াম কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব নয় বরং সে আল্লাহর কাছে তৌবা করবে আল্লাহ ক্ষমা করলে ক্ষমা হবে অন্যথায় ক্ষমা হবে না অন্যথায় ক্ষমা হবে না সিয়াম ভঙ্গের আরো একটি কারণ হলো যে ইচ্ছাকৃত বমন করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বমন করে তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে কিন্তু আপনি অসুস্থতার কারণে যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমন হয়ে যায় যত বেশি বমন হোক না কেন এটা সিয়াম ভঙ্গের কারণ নয় সিয়াম দুর্বল হওয়ারও কারণ নয় আমরা অনেকেই বলে থাকি যে বমন হলে সিয়াম দুর্বল হয়ে যায় যে না সিয়াম দুর্বল হওয়ার কোনো সুযোগ নাই হয় সিয়াম থাকবে না হলে ভাঙবে দুর্বল হবে না অতএব অনিচ্ছাকৃত ভাবে যদি কারো বমন হয়ে যায় যত বেশি বমন হোক না কেন এটা সিয়াম ভঙ্গেরও কারণ নয় দুর্বল হওয়ারও কারণ নয় তবে ইচ্ছাকৃত কেউ বমন করলে সে এই সিয়ামের কাজ আদায় করবে এবং তোবা করবে এবং ওই দিন সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে এইবার সিয়াম ভঙ্গের আরো একটি কারণ হলো যেটা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিয়াম অবস্থায় যদি কোন মহিলার কোন নারীর হায়েজ বা নিফাসের রক্ত বের হয় অর্থাৎ হায়েজ বলা হয় যেটা মহিলাদের প্রতি মাসেই যে রক্তক্ষরণ হয় যেটাকে মাসিক বলে সেই মাসিক বা নিফাস বলা হয় সন্তান প্রসবের পরে যে রক্তক্ষরণ হয় সেটা হলো নিফাস হায়েজ এবং নিফাসের রক্ত যদি তার দেখা দেয় সেটা সূর্য অস্ত যাওয়ার এক মিনিট হাফ মিনিট আগেও যদি কারো হায়েজ বা নিফাস দেখা দেয় তাহলে তার সিয়াম ভেঙে যাবে সে সিয়াম ভেঙে দিবে এবং এই সিয়ামের পরবর্তীতে সে কাজা আদায় করবে একটা সিয়ামের পরিবর্তে একটা কাজা আদায় করবে যতটা সিয়াম ভাঙতে হলো ততটা সে পরবর্তীতে কাজা আদায় করবে তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে নিফাসের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলারা অধিকাংশ মহিলারাই মনে করে যে কারো সন্তান প্রসব হলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে সালাদ আদায় করে না সিয়াম পালন করে না আসলে বিষয়টি এমন নয় মনে করা হয় যে চল্লিশ দিন সালাদ ও মাফ সিয়াম ও মাফ আসলে তা নয় চল্লিশ দিন হলো সর্বোচ্চ সীমা সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই সর্বনিম্ন অর্থাৎ একজন মহিলার যখন সন্তান প্রসব হবে যদি দুই দিন পরে তার রক্ত বন্ধ হয়ে যায় দুই দিন পরেই সে গোসল করবে সে সালাদা আদায় করবে সে শ্যামও পালন করবে যদি এক সপ্তাহ পর রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এক সপ্তাহ পর থেকে সে পবিত্র সে সালাদ আদায় করবে শ্যামও পালন করবে সে বাধ্য এমন না যে করতে পারবে অবশ্যই যদি কোনো মহিলার এক সপ্তাহ পরে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় আর যদি সে সালাদ না আদায় করে তাহলে সে সালাদ ত্যাগকারী অতএব বিষয়টি লক্ষণীয় সর্বোচ্চ সীমা হলো চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন হয়ে গেছে সন্তান প্রসব হওয়া তারপরেও রক্ত বন্ধ হয়নি তাহলে এই মহিলা চল্লিশ দিন পরে গোসল করবে এবং সালাদ সিয়াম শুরু করবে রক্ত বন্ধ না হলেও অতএব চল্লিশ দিন হলো সর্বোচ্চ সীমা সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই এই হলো সিয়াম ভঙ্গের কারণ আমাদের দেশে বহু মাসালা ছড়িয়ে আছে বা বহু প্রশ্ন মানুষ করে থাকেন যে রক্ত বের হলে শ্যাম ভঙ্গ হবে কেন রক্ত বের হওয়া শ্যাম ভঙ্গের কোন কারণ নাই আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে বহু রক্ত বের হয়েছে যত বেশি রক্ত বের হোক না কেন শ্যাম ভঙ্গ হবে না এটা শ্যাম ভঙ্গেরও কারণ নাই এটা শ্যাম দুর্বল হওয়ারও কারণ নাই অতএব রক্ত বের হওয়া শ্যাম ভঙ্গের কারণ না আমরা অনেকেই প্রশ্ন করি প্রশ্ন করি যে ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে কিনা যাদের অ্যাজমা রোগ আছে তারা ইনহেলার ব্যবহার করে থাকেন ইনহেলার ব্যবহার করা শ্যাম ভঙ্গের কারণ নয় কারণ এটা একটা গ্যাস যা মুখে দেওয়া হয় এটা পাকস্থলিতে পৌঁছে না এটা খাওয়াও নয় পান করাও নয় অতএব যাদের অ্যাজমা আছে এটা ব্যবহার করতে পারেন শ্যাম অবস্থায় এতে শ্যাম ভঙ্গ হবে না অনেকে প্রশ্ন করেন যে ইনজেকশান নেওয়া যাবে কি না শ্যাম অবস্থায় ইনজেকশান হচ্ছে দুই প্রকার ইনজেকশান দুই প্রকার এক কিছু ইনজেকশন ইনজেকশন আছে যেটা মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করে দুই কিছু ইনজেকশন আছে যেটা খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করে না যেমন 
দেখবেন যে অনেক মানুষ যখন খেতে পারে না অসুস্থ অবস্থায় তখন তাকে স্যালাইন পোস্ট করা হয় যেটা তার খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করে অতএব এই ধরনের ইনজেকশন যদি দেয় দেওয়া হয় যেটা মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করে এই ধরনের ইনজেকশন দিলে তার সিয়াম ভেঙে যাবে আর যদি আর যদি এমন ইনজেকশন দেওয়া হয় যেটা মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করে না তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না যেমন এখন ডায়াবেটিসের জামানা ডায়াবেটিস হয়েছে ইনসুলিন নেওয়া দরকার ইনসুলিন যদি কেউ নেয় এটা মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করে না অতএব সিয়াম অবস্থায় ইনসুলিন নিতে পারে ইনজেকশন নিতে পারে আপনার জ্বর হয়েছে একটা প্যারাসিটামল ইনজেকশন করা দরকার এটা মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করে না অতএব এটা নিলে আপনার সিয়াম ভঙ্গ হবে না অনেকে প্রশ্ন করেন যে চোখে ড্রপ দেওয়া যাবে কিনা চোখে ড্রপ দিবেন না কারণ চোখের সাথে কণ্ঠনালীর একটা সম্পর্ক আছে চোখে ড্রপ দিলে কিছুক্ষণ পর দেখবেন যে আপনার গলায় তিত তিত ভাব মুক্তিত হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনার পেটের মধ্যে প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে এই জন্য চোখে ড্রপ দিবেন না চোখে ড্রপ দিবেন না নাকেও দিবেন না নাকে দিলেও কিন্তু ভেতরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যেটা ভেতরে প্রবেশ করে পাকস্থলীতে প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে এমন জিনিস ব্যবহার করবেন না অনেকে প্রশ্ন করেন যে সাপোজিটারে যেটা একটা ঔষধ রয়েছে যেটা মানুষের পায়ুপথ দিয়ে দেওয়া হয় সেটা দিলে সিয়াম ভঙ্গ হবে কিনা এটা দিলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না কারণ এটা পাকস্থলীতে পৌঁছে না এটাকে খাওয়াও বলে না পান করাও বলে না অতএব কেউ সাপোজিটারি ব্যবহার করলে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না অনেকে প্রশ্ন করেন যে আতর ব্যবহার করা যাবে কিনা সেন্ট মানে খুশবু ব্যবহার করা যাবে কিনা আতর খুশবু এগুলো ব্যবহার করা সিয়াম ভঙ্গের কোনো কারণ নাই এগুলো দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই অনেকে প্রশ্ন করেন টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে কিনা পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে এতে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো সময় ব্রাশ করতে পারেন সতর্ক থাকতে হবে যেন পেটের মধ্যে প্রবেশ না করে প্রবেশ না করে এই মোটামুটি যেগুলো আমাদের সামনে প্রশ্ন আসে আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম আরো কিছু থাকতে পারে আল্লাহ আলাম তবে আমার সামনে যেগুলো আসলো সেগুলো আপনাদেরকে বলে দিলাম আসলে এগুলো শ্যাম ভঙ্গের কারণ নাই যেগুলো শ্যাম ভঙ্গের কারণ প্রথমে বলেছি ওগুলোই মূলত শ্যাম ভঙ্গের কারণ বাকি যেগুলো সমাজে প্রচলিত আছে সেগুলো শ্যাম ভঙ্গের কারণ নাই আবার অনেকে প্রশ্ন করেন যে শ্যাম অবস্থায় চুল কাটা যাবে কিনা চুল কাটাতে কোনো সমস্যা নেই শ্যাম অবস্থায় চুল কাটলে কোনো সমস্যা হবে না অনেক মহিলা প্রশ্ন করেন যে শ্যাম অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো যাবে কিনা বাচ্চাকে দুধ পান করানো যাবে এতে কোনো সমস্যা নেই এগুলো শ্যাম ভঙ্গের কোনো কারণ নাই এবার আসুন যে সিয়াম কারা ভঙ্গ করতে পারে সিয়াম কিছু মানুষ আছে তাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েজ সিয়াম কারা ভঙ্গ করতে পারে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিয়াম ভঙ্গ করতে পারে কারা এক যাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েজ তাদের মধ্যে এক নাম্বার হলো যারা অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তি সিয়াম ভঙ্গ করতে পারে এখন এর জন্য সে কাজ আদায় করবে না কি করবে তার জন্য করণীয় কি এক্ষেত্রে অসুস্থতাকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে অসুস্থতা হচ্ছে দুই প্রকার এক স্থায়ী রোগ আর একটা হচ্ছে অস্থায়ী রোগ একটা হচ্ছে স্থায়ী রোগ এমন রোগ যেটা সাধারণত ভালো হয় না এমন স্থায়ী রোগ যদি হয় কারো সে শ্যাম ভেঙে দিবে শ্যাম পালন করবে না এর জন্য করণীয় কি এই ব্যক্তি যেহেতু তার স্থায়ী রোগ সে কাজ আদায় করতে পারবে না নিজে অতএব সে ফিদিয়া দিবে ফিদিয়া দিবে ফিদিয়া দেওয়া বলতে কি বোঝায় ফিদিয়া হলো যে একটা সিয়ামের পরিবর্তে একটা সিয়ামের পরিবর্তে একজন করে মিসকিনকে খাদ্য দান করবে খাদ্য খাওয়াবে এখানে খাদ্য খাওয়ানোর ওই যে দুইটা পদ্ধতি বললাম যে আপনি রান্না করে খাওয়াতে হবে পারেন একবার এক বেলা খাওয়ালেই হবে দুই আপনি তাকে খাদ্য দিয়ে দিতে পারেন সেটা হলো হাফসা অর্থাৎ সোয়া এক কেজি এক কেজি আড়াইশো গ্রাম চাল যদি আপনি তাকে দিয়ে দেন তাহলে একটা শ্যামের বিনিময়ে এটা আদায় হয়ে যাবে ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে এখানে একটা লক্ষণের বিষয় আছে অনেক মানুষ আমাদের দেশে আছে যে ধরেন একজন মানুষ অসুস্থ মানুষ শ্যাম পালন করতে পারছে না সে যদি অন্য কোনো মানুষকে ফকির মিসকিনকে বলে যে বাবা আমি শ্যাম পালন করতে পারছি না তো তোমাকে ফিদিয়ে দিচ্ছি সে মনে করে যে আমাকে মনে হয় তার পরিবর্তে শ্যাম পালন করতে হবে এ জন্য অনেকেই বলে যে না বাবা আমি এটা নিব না আমার শ্যাম আবার কে পালন করবে আমি তোমারটা পালন করবো তাই এটা আসলে বিষয় নয় শ্যাম কেউ কারো পরিবর্তে পালন করবে না আমি যদি অসুস্থ হই আমি একজন মিসকিনকে একজন ফকিরকে শুধু আমার ফিদিয়ে আমার খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দিব 
এটা দেওয়াটাই আমার জন্য যথেষ্ট আমার সিয়ামের জন্য পরিবর্তে সে সিয়াম পালন করবে না সে তার সিয়াম পালন করবে এবং সে যদি সিয়াম পালন করলো কি না করলো সেটাও আমার দেখার বিষয় নয় সে যদি সিয়াম পালন না করে সে তার হিসাব দিবে আমি শুধুমাত্র ফিদিয়ে দিয়ে দিব তাহলে আমার জন্য সেটা যথেষ্ট হয়ে যাবে সে সিয়াম পালন করবে কি করবে না সেটা তার ব্যাপার আমার ফিদিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট এবং সেটা এক বেলার জন্য দিলেই হবে এক বেলা খাবারের জন্য দিলেই হবে এতে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা নেই এটা হলো এক নাম্বার অসুস্থ তাহলে একটা হলো স্থায়ী রোগ যেটা স্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে এই হুকুম যে সে ফিদিয়ে আদায় করবে আরেক প্রকার রোগ হলো অস্থায়ী অর্থাৎ জ্বর হয়েছে দু চার দিন পর এক সপ্তাহ পর ভালো হয়ে যায় স্বাভাবিক ভাবে আপনি শ্যাম ভঙ্গ করতে পারেন কিন্তু আপনি ফিদিয়ে দিলে আর চলবে না আপনাকে নিজেই কাজা আদায় করতে হবে কাজা আদায় করতে হবে নিজেই রামাজান পরে রামাজান মাস যখন শেষ হয়ে গেল তখন আপনি ওই একটা সিয়ামের পরিবর্তে একটা সিয়াম কাদা আদায় করলেন এখানে ফিদিয়ার ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে ফিদিয়ে অগ্রিম দিতে পারবেন না অনেক মানুষ আছে স্থায়ী রোগ সে মনে করে যে আমি তো এক মাস পর আমার সিয়াম পালন করতে পারবো না অতএব আমি রমাদান প্রথমেই রমাদান শুরুর সময় আমি একজন মিসকিনকে তিরিশ দিনের খাবার দিয়ে দেবো এটা চলবে না যেটা পালন করতে পারেননি তার ফিদিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ আজকে একটা সিয়াম পালন করতে পারলাম না এর ফিদিয়ে দেবো এই সিয়াম শেষ হওয়ার পর যেটা পালন হয়নি তার ফিদিয়ে দেবো যেটা পালন করব না তার ফিদিয়ে দেওয়া নয় যেটা পালন করিনি তার ফিদিয়ে দিতে হবে অগ্রিম ফিদিয়া নয় যদি একসাথে দিতে চান ফিদিয়ে ফিদিয়ে যদি একসাথে দিতে চান যে আমি একসাথে দিয়ে দিব তাহলে রামাদান মাস শেষ হলে আপনি কোনো ফকির মিসকিনকে ত্রিশটার জন্য সোয়া এক কেজি করে চাল হিসাব করে যতটুকু চাল হয় একজনকে দিয়ে দিবেন কোনো সমস্যা নেই এটা রমাদান শেষে দেবেন একবারে দিলে কিন্তু অগ্রিম ফিদিয়ে দিবেন না তাহলে আরেকজন ব্যক্তি যে শ্যাম ভঙ্গ করতে পারে সে হলো সে হলো মুসাফির মুসাফির আপনি সুস্থ মানুষ কিন্তু মুসাফির অর্থাৎ যে সফর করে সেই মুসাফির আমাদের দেশে আবার মুসাফির বলতে মনে করে যে কোন ব্যক্তি সাহায্য চাইতে আসলে সেই মনে হয় মুসাফির আসলে তা নয় মুসাফির হলো যে ব্যক্তি সফর করছে আপনি এখান থেকে বের হয়েছেন ঢাকাতে যাবেন আপনি মুসাফির আপনি যাচ্ছেন আপনি সিয়াম ভঙ্গ করতে পারেন আপনার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা যায় আপনি কি করবেন আপনার জন্য করণীয় হলো যখন আপনার সফর শেষ করবেন আপনি সফর থেকে বাসায় ফিরে আসলেন বাসায় ফিরে আসার পরে আপনি ওই রমাদান মাস শেষ হলে যে কয়েকটা সিয়ামে ভঙ্গ করেছেন আপনি মুসাফির অবস্থায় ওই কয়েকটা সিয়াম আপনি পালন করে নেবেন অন্য মাসে এটা আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে কাজা আদায় করতে হবে আপনাকে করতে হবে আপনাকে তাহলে মুসাফির তিন নম্বর ব্যক্তি বলবো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স হয়ে গেছে বয়সের ভারে শ্যাম পালন করতে পারে না অনেক অনেকে অশোক না তেমন কিন্তু বয়স হয়ে গেছে তার ক্ষুধা বেশি সে ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না সে দুর্বল মানুষ শ্যাম পালন করতে পারছে না অতএব বয়স্ক মানুষ শ্যাম ভঙ্গ করতে পারে এর জন্য করণীয় হলো যে যেহেতু বয়স্ক হয়ে গেছে তার নিজের পক্ষে কাজ আদায় করা সম্ভব নাই অতএব এই ব্যক্তি ফিদিয়ে দিবে ফিদিয়ে দিতে গেলে কি করবে ওই যে ফিদিয়ে দেওয়ার নিয়ম সে একটা করে সিয়ামের পরিবর্তে একজন করে মিসকিনকে খাদ্য দান করবে তাহলে তার ফিদিয়ে আদায় হয়ে যাবে সে রান্না করে খাওয়াতে পারে আবার সে খাদ্য দিয়ে দিবে সোয়া এক কেজি করে চাল দিয়ে দিবে তাহলে তার জন্য ফিদিয়ে আদায় হয়ে যাবে এই ব্যক্তিও কিন্তু অগ্রিম ফিদিয়ে আদায় করবে না সে রমাদান মাস শেষে যদি একসাথে দিতে চায় রমাদান মাস শেষে তিরিশটি সিয়ামের পরিবর্তে সে চাল হিসাব করে দিয়ে দিবে তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হবে যদি আশঙ্কা থাকে যে প্রচন্ড খরা এই সময় যদি আমি সিয়াম পালন করি তাহলে আমার পেটের গর্ভের বাচ্চার সমস্যা তাহলে সে সিয়াম ভঙ্গ করতে পারে এটা তার জন্য জায়েজ আবার সদ্য প্রসব করেছে সন্তান সন্তান বাচ্চা একেবারে ছোট যদি সিয়াম সে পালন করে তাহলে বাচ্চা দুধ পাবে না এমন যদি আশঙ্কা থাকে তাহলে সে সিয়াম ভঙ্গ করতে পারে এটা তার জন্য জায়েজ এই মহিলা কি করবে এর জন্য করণীয়টা কি এর জন্য করণীয় হলো যে তার সর্বোত্তম পন্থা হলো সে কাজ আদায় করবে পরবর্তীতে যখন গর্ভের সন্তান প্রসব হলো প্রসব হলো সন্তান একটু বড় হলো আগামী রমজান আসার আগ পর্যন্ত সে যে কোনো সময় কাজ আদায় করবে 
দুগ্ধ দানকারিণী মহিলাও একই যে তার সন্তান যখন একটু কয়েক মাস চলে গেল তার সন্তান একটু অন্য খাবার খাওয়া শিখলো সে শ্যাম পালন করবে নিজে কাজ আদায় করবে এটা হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা ফিদিয়া দেওয়া জায়েজ অন্যান্য জায়গায় আপনি যদি ওলামা একরামের দিকে লক্ষ্য করেন বড় বড় ওলামা একরাম সবাই কিন্তু একই কথা বলছেন যে তারা নিজেরাই কাজ আদায় করবে ফিদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে একটা আসার পাওয়া যায় আব্দুল আবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ আলহ থেকে যে গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধ দানকারী মহিলা তারা ফিদিয়া দিতে পারে অর্থাৎ একটা সিয়ামের পরিবর্তে একটা মিসকিনকে খাদ্য দিতে পারে এটা তার জন্য জায়েজ এই আসারের ভিত্তিতে যেহেতু আসারটি সহি এই আসারের ভিত্তিতে কেউ ফিদিয়া দিতে পারে তবে সর্বোত্তম হলো সে নিজেই কাজ আদায় করবে সে নিজেই কাদায় করবে আদায় করবে ফিদিয়া দিবে না কাজা আদায় করবে এ হলো দুগ্ধ দানকারিণী মহিলা বা গর্ভবতী মহিলার জন্য হুকুম আরে কিছু শ্যাম ভঙ্গ করতে পারে যেটা হায়েজ এবং নিফাস মহিলাদের যদি হায়েজ এবং নিফাস হয় যেটা বললাম তারা অবশ্যই শ্যাম ভঙ্গ করবে শ্যাম তাকে কাজ আদায় করতে হবে সালাদ তার জন্য মাফ করে দেওয়া হয়েছে এই মূলত যেটা আমরা বুঝতে পারলাম শ্যাম ভঙ্গের কারণ কি কি এবং কারা কারা শ্যাম ভঙ্গ করতে পারে কাদের জন্য শ্যাম ভঙ্গ করা জায়েজ এই মাসআলা গুলো অবশ্যই আমরা লক্ষ্য রাখব লক্ষ্য রেখে শ্যাম পালন করব শ্যাম পালন অবস্থায় অবশ্যই এই শ্যামের পূর্ণ ফজিলত আমরা হাসিল করার চেষ্টা করব যেভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শ্যাম পালন করেছেন আমাদের শ্যামগুলো আসলে ঠিক সেভাবে হওয়া দরকার আমরা এই শ্যাম অবস্থায় শ্যামের মধ্যে অনেক কিছু ভুলও করে থাকি যেমন আমরা সাহারির ক্ষেত্রে ভুল করি ইফতারের ক্ষেত্রে ভুল করি সাহারি কখন করব ইফতার কখন করব এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাহারির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মানুষ ততদিন পর্যন্ত মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন পর্যন্ত মানুষ সাহারি দেরি করবে আর ইফতার তাড়াতাড়ি করবে সাহারি দেরি করে করতে হবে আর ইফতার তাড়াতাড়ি করতে হবে কখন সাহারি খেতেন তার একটা স্পষ্ট হাদিস এসেছে রাসুল সাল্লাম সাহারি খাওয়ার পরে পঞ্চাশ আয়াত পর্যন্ত পড়ার সময় থাকতো আজান দেওয়া পর্যন্ত রাসুল সাল্লামের সাহারি খাওয়ার শেষ এবং হজরের আজান এর মাঝখানে পঞ্চাশটি আয়াতের রথ করা যেত অর্থাৎ দশ মিনিট পঞ্চাশ আয়াত পড়া মানে দশটা মিনিট তাহলে এই ধরনের সময় ব্যবধান রাখবেন আর খবিয়ে হলে আজানের আগ পর্যন্ত খাবেন আজান হয়ে গেলে খাবেন না আমরা অনেক মানুষ আছি যারা অভ্যাসী হলো দেরি করে সাহারি করা দেরি করে সাহারি করা বলতে আজানে হয়ে যাচ্ছে তাও খেয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন তার অভ্যাস এই অভ্যাস ঠিক নাই যদি কোনো দিন তার এই সমস্যা হয়ে যায় যে খেতে খেতে আজান হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা হাদিস যেটা প্রমাণ করে যে তার সামনে যতটুকু খাবার আছে সে খায় সে খেয়ে শেষ করবে এই হাদিস নিয়ে অনেক কথা ওলামা একরাম বহু কথা বলেছেন কেউ বলছেন যে হাতের লোকমা যতটুকু ততটুকুই খাবে বা মুখে যতটুকু আছে ততটুকুই খাবে প্লেটের গুলো খাবে না বহু ওলামা একরাম বহু বক্তব্য পেশ করেছেন এই হাদিসের ব্যাপারে অতএব আমাদের এই খাবার থেকে বিরত থাকাই সন্দেহমুক্ত আমল আমরা আজান হয়ে গেলে সময় হয়ে গেলে আর কিছু খাব না অনেক মানুষ আছি প্রশ্ন করি যে আমি উঠতে পারিনি জাগতে পারিনি আমি কি না খেয়ে শ্যাম পালন করতে পারি জি না খেয়ে শ্যাম পালন করা যায় শ্যাম সহি হওয়ার জন্য সাহারি খাওয়া শর্ত নয় তবে সাহারি খাওয়া হচ্ছে সন্ন্যাত এবং রাসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা সাহারি খাও কারণ সাহারিতে বরকত রয়েছে সাহারি খেতে হবে রাসুল সাল্লাম সাহারি খেতেন श्याम पालन कर खाबे आदात अभ्यास त्याग कर सहारि खेत सहारी बरकत रही है आजान आग पर्त सहारि खाने आजान कौन देवें समय आजान शर्त नहीं समय हवा হজরের সময় হওয়া অনেক আমাদের দেশের বহু মসজিদ আছে হজরের সময় হওয়ার অনেক পরে আজান হয় ওটা নয় বরং হজরের সময় আপনারা দেখবেন যেটা আমাদের স্থায়ী ক্যালেন্ডারে দেওয়া আছে হজরের সময় শুরু কখন থেকে ওই সময় শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সাহারি খাবেন তারপরে নয় ইফতার 
তাড়াতাড়ি করতে হবে সাহারি দেরি আর ইফতার তাড়াতাড়ি করতে হবে ইফতার তাড়াতাড়ির অর্থ কি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন ইদা গরাবাদের শামস ফাকাদ আফতার সাহেম যখনই সূর্যাস্ত যাবে তখনই সাহেম ইফতার করবে তাহলে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই সাহেম ইফতার করবে এটাই হচ্ছে সন্ন্যাস আমরা অনেকেই দেরি করি মনে করি যে সারা দিন সিয়াম পালন করতে পারলাম আর এই দু একটা মিনিট পাঁচটা মিনিট আমরা অপেক্ষা করতে পারবো না অপেক্ষা তো আর এক ঘন্টাও করা যাবে সমস্যাই নাই কিন্তু এটা সোমনাথ নয় এটা শরিয়াত নয় ইসলামের শরিয়াত হলো একজন সায়েম তখনই ইফতার করবে যখনই সূর্য ডুবে যাবে সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই সায়েম ইফতার করবে এটাই হচ্ছে ইসলামী শরিয়াতের বিধান অতএব আমাদের এই বিধান পালন করতে হবে যথাযথভাবে আমরা রামাদান মাস আছে আলহামদুলিল্লাহ এই রামাদান মাসে আমরা প্রবেশ করেছি এই রামাদান মাস একটা ইবাদতের মাস অত্যন্ত ফজুলতের মাস রামাদান মাস যে ইবাদতের মাস এটা বিভিন্নভাবে প্রমাণ করা যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইজা দেখালা রামাদান প্রতিহাদ আবু আবুল জান্না ও গুল্লিকাত আবু আবু জাহান্নাম ও সুলসিলাতের সায়াতিন যখন রামাদান মাস প্রবেশ করে তখন জান্নাতের দরজা সময় খুলে দেওয়া হয় জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয় দেখুন মানুষ আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন এই বাদতের উদ্দেশ্যে আমরা এই বাদত করব কিন্তু শয়তান আমাদেরকে ইবাদত থেকে গাফেল রাখে শয়তান যেহেতু ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল রাখে রামাদান মাস ইবাদতের মাস এই জন্য রামাদান মাসে আল্লাহ তালা শয়তানকে শৃঙ্খলিত করেন এর বাস্তব দৃশ্য কিন্তু আমরা রামাদান মাসে দেখতে পাই আমরা যারা আজকেই জুমার সালাদাতে করতে এসেছি অনেক মানুষ আছে যারা রমাদান মাসের বাইরে অন্যান্য মাসে সালাদাতে করি না রমাদান মাসে সালাদাতে করছেন তাহলে শয়তান তার কাছে পরাজিত হচ্ছে শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হচ্ছে সে কাজ করতে পারছে না আমরা অনেক মানুষ আছি বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত রমাদান মাস আসলে পাপ থেকে বিরত থাকে আমরা অনেক মানুষ আছি নেশাদার দ্রব্য ভক্ষণ করি রমাদান মাস আসলে মাসালাদ ছেড়ে দেই তো এই দৃশ্যগুলো আমরা দেখতে পাই অতএব রমাদান মাস হচ্ছে ইবাদতের মাস রমাদান মাস এই বেশি বেশি আমরা ইবাদত করার চেষ্টা করব বেশি বেশি কোরআন তেলাবাদ করার চেষ্টা করব রমাদান মাসে কারণ কোরআন এমন একটা গ্রন্থ যার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকি পাওয়া যায় আমাকে দক্ষ লাগে যে মুসলিম হিসেবে আমরা যারা কোরআন পড়া শিখিনি কোরআন শিক্ষা করিনি এটা দুঃখের বিষয় আসলে কোরআন অবশ্যই শিক্ষা ফরজ সকলের জন্য কোরআন যারা জানেন না এই রমাদান মাস এই এক মাসের মধ্যে কোরআন শিক্ষা করবেন ইনশা আল্লাহ শিক্ষা করবেন রাসুল্লাহ তাহলে আমরা সর্বোত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হব এই কোরআন শিক্ষা করে এই ফজিলত আমরা অবশ্যই হাসিল করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ রমাদান মাসে পূর্ণ ফজিলত হাসিল করার জন্য যাবত চেষ্টা আমাদের থাকা দরকার আমরা দেখুন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা সব চাইতে যার শাস্তি কম হবে তাকে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন ডাকবেন দেখে বলবেন যে এই তোমার যদি দুনিয়া পরিপূর্ণ সম্পদ থাকতো এখন এবং এর চাইতে আরো অধিক পরিমাণ সম্পদ থাকে এই সব সম্পদের বিনিময়ে তুমি কি এই সহজ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাইতে তখন সে বলবে যে হ্যাঁ আল্লাহ আমার সব কিছুর বিনিময়ে আমি এই শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাই তখন আল্লাহ তালা বলবেন আচ্ছা তুমি যখন দুনিয়াতে ছিলে তোমার থেকে আমি এত কিছু চেয়েছিলাম না আজকে তো তুমি সব কিছুর বিনিময়ে এই সহজ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছ কিন্তু যখন তুমি দুনিয়াতে ছিলে তখন আমি এত কিছু তোমার থেকে চাইনি শুধু চেয়েছিলাম আল্লাহ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে বলা তুস্তিক বিষয় আর আল্লাহর সাথে শিরিক করবে না এটাই চাওয়া ছিল আমার কিন্তু তুমি আবাইতা তুমি সেটা দিতে আমাকে অস্বীকৃতি জানিয়েছো তুমি আমাকে দাওনি আমি যা চেয়েছিলাম দুনিয়াতে তা তুমি আমাকে দাওনি অতএব আজ তোমার কোনো কিছু কবুল করা হবে না এই জন্য রমাদান মাস এসেছে হজরতপূর্ণ মাস ইবাদতের মাস আমরা বেশি বেশি ইবাদত করার চেষ্টা করবো রমাদান মাসে বেশি বেশি দান সদকা করার করার চেষ্টা করবো রমাদান মাসে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক টাকা দান করবে আর এই দানটি যদি তার শেষ আমল হয় দেখালাল জান্না তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব দান করার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার কাছে এক টাকা আছে এক টাকা দান করেন পাঁচ টাকা আছে পাঁচ টাকা দান করেন রাসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একবার লা ইলাহ ইল্লাহ বলবে ফতিমালা হবিহা তা এটাই যদি তার শেষ আমল হয় দেখালাল জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অতএব দেখুন লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে কোনো টাকা পয়সাও খরচ হয় না লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে কোনো সময়ও নষ্ট হয় না কিছুই নয় 
এলা ইলাহ ইল্লাল্লাহ সবাই বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করব এই রমজান মাসে কারণ কারণ আফদালুজ যিকরে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আফদালুজ যিকরে লা ইলাহ সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ রমজান মাস এই মাসে আমরা সর্বদাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটা আমরা বেশি বেশি বলার চেষ্টা করব হতে পারে এটাই আমার শেষ আমল হতে পারে আমার এটাই শেষ আমল এই আমল করার পরে যদি আমার মৃত্যু হয় এটাই আমার জন্য জান্নাতের ওয়াসিলা হয়ে যাবে আমরা সবাই রমজান মাসে বেশি বেশি ইবাদত করার চেষ্টা করব এই ইবাদত এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা নিকটে আমরা জান্নাত কামনা করব সকলের জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করব আল্লাহ তাআলা রমজানের এই ইবাদতকে যেন আমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন রমজানের এই ইবাদতগুলোকে বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুন আমিন এই বলে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুনু কাবলি হাদা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম আলিস সাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরু ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار সবাই আমিন আমিন বলবেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম খুদবার সেই সংসদ দোয়া করতেন সবাই আমিন আমিন বলতেন এটা সন্নাতি নিয়ম আল্লাহ ইসলাম মুসলিমিন মুসলিকিন والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافينا في بدننا اللهم عافينا في سمعنا اللهم عافينا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم عافينا في بدننا اللهم عافينا في سمعنا اللهم عافينا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم عافينا في بدننا اللهم عافينا في سمعنا اللهم عافينا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين اللهم اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا من المصلين اللهم اجعلنا من شهداء الأبرار اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة الفردوس اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة الفردوس اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة الفردوس اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون